और अब हम लोग मंडी में घुस गए हैं चौहत्तर किलोमीटर की और दूरी है मंडी शहर कितना खूबसूरत है हिमाचल लेकिन उसमें बहुजनों की भागीदारी नहीं उसकी हिस्सेदारी नहीं है लेकिन भारत कितना खूबसूरत ये देखिए ये खूबसूरत है पहाड़ ऐसे लगता है जैसे आसमान को चूम रहे हैं तो आंखों को बहुत सुकून देता है तो गर्मियों के मौसम में फिर से चले जाएंगे पहाड़ की तरफ ये भी हिमाचल का एक रंग दिखा रहा हूँ ये ज्यादातर आदिवासी होते हैं नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक मैं इस समय धर्मशाला से मंडी की तरफ जा रहा हूँ और कितना खूबसूरत देश है भारत और उसमें भी जो पहाड़ी राज्य हैं हिमाचल उत्तराखंड ये सब लेकिन तकलीफ भी होती है यहाँ भी जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी स्थिति वैसी ही है लेकिन कितना खूबसूरत देश है भारत दक्षिण से लेकर पश्चिम उत्तर नॉर्थ ईस्ट तो तमाम तरह के कल्चर भाषा वेशभूषा पहाड़ जंगल सब कुछ है लेकिन कैसे इस देश को जाति के नाम पर लोगों ने बर्बाद कर दिया और एक बड़ी कम्युनिटी के हिस्से में गरीबी है तो चलिए मैं आपको हिमाचल की खूबसूरती दिखाता हूँ और जो जरूरी है और मनमोह लेता है पहाड़ जो है लोग बड़े प्यारे होते हैं यहाँ के लेकिन क्या बोलूँ मतलब क्या बताऊँ फिल्मों में जो दिखाया गया स्टूडियो टाइप उससे अलग यहाँ भी जाति उसी तरह से है जातिवाद है धर्म के नाम पर गैर बराबरी है हिंसा है सब कुछ वैसे ही है बस ज्योग्राफी अलग है लेकिन लोगों का जो माइंडसेट है वो नहीं बदला है तो भारत में कहीं भी चले जाइए मिट्टी बदल रही है पानी बदल रहा है भाषा बदल रही है लेकिन जातिवाद का कहीं अंत नहीं है तो चलिए आपको खूबसूरत पहाड़ धर्मशाला से निकला हूँ और उस समय मेरे दिमाग में आया नहीं कि मैं वीडियो बनाऊं तो खैर अब ये खूबसूरत घर है यहाँ लेकिन बहुजनों की भागीदारी नहीं है इस हिमाचल में भी एस सी के पास जमीन नहीं है शेड्यूल ट्राइब तो बहुत कम है यहाँ शेड्यूल कास्ट के अच्छे खासे संख्या है लेकिन वो यहाँ भी जो है वो जमीनें नहीं है उनके पास व्यापार नहीं है बिजनेस नहीं है और शांता तमाम जो सवर्ण नेता है शांता कुमार उसमें सबसे आगे हैं जो बीजेपी के नेता है आरक्षण के बड़े खिलाफ है अब तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी आरक्षण मिल गया है तो सोचिए नदी नाला पहाड़ झरना ये सब कुछ है भाषा लेकिन जो सबसे देश इस देश में सबसे जो कॉमन है ना ये पेड़ क्या है देवदार का तो नहीं है ना चीर का चीर का पेड़ है ये देखिए चीर है ये और अभी और पीछे बहुत खाइया थी बहुत पहाड़ियां थी तो सब कुछ बदल जाता है नदी नाला सर के पहाड़ उच्च कभी आकाश से ऊपर मतलब समुद्र तल से ऊपर कभी नीचे लेकिन जो भारत में एक चीज कॉमन है और मैं भारत क्या कहूंगा पाकिस्तान में भी वही चीज था जब भारत एक था बांग्लादेश में भी वही था वो है जाति के नाम पर शोषण और जाति के नाम पर गरीबी एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी आप दक्षिण भारत उत्तर भारत पूर्व भारत पश्चिम भारत या सेंट्रल दिल्ली कहीं भी चले जाइए गरीबी एक तरह की मिलेगी वो न पहाड़ में जाइए चाहे समुद्री इलाके में जाइए रेगिस्तान में जाइए चाहे आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए मतलब जाति जो है वो जाति ही नहीं है तो इस देश में किसी भी स्टेट में जाइए वहां जो गरीब है जो मजदूर है जो लाचार है जो बेबस है वो बहुजन समाज के लोग हैं ना उनके पास बिजनेस है ना व्यापार है और उनकी संख्या सब जगह उसी तरह से बहुत ज्यादा है तो देवभूमि भी उससे कुछ अलग नहीं है और यहाँ भी बहुजनों के पास आज भी टूटे मकान है कच्चे मकान है और भले खूबसूरत वादियों में भी गरीबी उन्हीं के हिस्से में आई है तो उनके होटल्स नहीं हैं उनके पास जमीनें नहीं हैं और ये तमाम जो देखिए हम लोग पालमपुर पहुंचने वाले हैं तो तमाम जो गरीबी लाचारी बेबसी जो आई है वो सब उन्हीं के हिस्से है तो इस सीरीज में मैं आपको खूबसूरत पहाड़ भी दिखाऊंगा लेकिन पहाड़ और खूबसूरती के बीच जो एक जो एक बड़ी और कूट सच्चाई है जो जाति की सच्चाई है और यहाँ भी जो एस के लोग हैं वो गरीब हैं एस के लोग हैं वो गरीब हैं पिछड़े समाज के जो लोग हैं उनकी तो और दुर्दशा है पंद्रह परसेंट रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट को ओबीसी को यहाँ बारह परसेंट क्लास वन में और अट्ठारह परसेंट ग्रुप सी ग्रुप डी में है तीन परसेंट के आसपास शेड्यूल ट्राइब का है तो जहाँ भी जाइए भारत में जो सबसे कॉमन चीज है वो है जातिवाद तो खूबसूरत हिमाचल सोचिए देश कितना खूबसूरत है इस देश की मिट्टी कितनी उपजाऊ है 
कहीं नाला नदी झरना पहाड़ ऊंचाई ये देखिए ये देखिए पहाड़ है सब लेकिन जो सबसे बदसूरत मनाता है इस देश को वो जातिवाद गरीबी बेरोजगारी और सवाल है कि गरीबी जाति देखकर कैसे आती है जिन्होंने जाति बनाई है वो बेहतर जानते हैं जिस दिन जो पीड़ित है जाति के नाम पर वो जान लेंगे तो इस गरीबी से निकल जाएंगे तो चलिए और भी जब पहाड़ आएंगी तो फिर आपको दिखाऊंगा और इन सब पर बातचीत जो है वो होती रहे हिमाचल का एक रंग दिखा रहा हूँ ये ज्यादातर आदिवासी होते हैं और शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं और ये लोग जो हैं ये देखिए ये पहाड़ों से आ रहे हैं जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी जो मुझे लोगों ने बताया जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी ये पहाड़ों से आएंगे ये देखिए और ये आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी पूरे साल अभी ये पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों में आ रहे हैं इनके ऊन उतर गए हैं और फिर जब सर्दियाँ खत्म होंगी तो गर्मियों के मौसम में फिर से चले जाएंगे पहाड़ की तरफ तो अभी हम लोग कुल्लू मनाली और की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ से सोचिए ये लोग आ जाएंगे तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये सब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं जो पूरे साल ये सफ़र पे ही रहते हैं इनकी ज़िंदगी सफ़र पे ही करती है पूरे साल ये सफ़र पर ही रहते हैं ये देखिए तो ये भी एक ये भारत खूबसूरत देश है पहाड़ है नदी नाले झरना रेगिस्तान है लेकिन जाति हर जगह ये देखिए तो जो भेड़ हैं उनके ऊन उतर गए हैं और कहाँ से आए आप हम तो परमौर से आए हैं कहाँ से परमौर से कहाँ जाएंगे हम जाएंगे ऊना में ऊना जाएंगे तो ये ऊपर से आए हैं और अब नीचे नी, नीचे भी अब जो धर्मशाला से निकले हैं कुल्लू मनाली लौ स्पीति ऊंचाई है पहाड़ी है और खूबसूरत मैं बार बार कह रहा हूँ भारत एक खूबसूरत देश है अगर इसमें से जातिवाद खत्म हो जाए संविधान लागू हो जाए सबको बराबर का अधिकार मिल जाए तो शानदार है अभी जो मैंने भेड़ वाली तस्वीरें दिखाई वो सब घुमंतु कम्युनिटी के लोग हैं शेड्यूल ट्राइब में आते हैं शेड्यूल कास्ट में आते हैं और सोचिए कि ये लोग गर्मियों में नीचे ऊपर चले जाते हैं और फिर जब सर्दी होगी तो नीचे चले आते हैं और बारहों महीने ये चलते ही रहते हैं अपने जानवरों के साथ अपनी बकरियों के साथ वही उनका पेशा है रोजी रोटी है तो ये तस्वीरें दिखाता हूँ और हिमाचल में भी वही स्थिति है मेरे साथ खास मेहमान है हिमाचल के जो जो मेरे लिए जो मुझे हिमाचल बता रहे हैं और थोड़ा बताइए यहाँ क्या स्थिति है एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी की एस सी एस टी ओ बी सी एक किस्म का अपने जीवन को जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिंदगी आनंद से जीनी चाहिए लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि जिंदगी को जीना पड़ रहा है तो यहाँ भी जातिवाद उसी तरह से जैसे तो मैदानी भागों में पूरी तरह से आ? पूरी तरह से जिस तरह से और मुझे तो लगता है की यहाँ ज्यादा है हाँ मंदिर उंदिर में जानों को लेकर अभी प्रॉब्लम है। के बाहर कई बार बोर्ड लगे होते हैं कि शूद्रों का इस मंदिर में आना वर्जित है और फिर भी लोग जो हैं उनके अंदर आस्था भरी हुई होती है और वो जाते रहते हैं और कई कई बार हमने देखा है कि प्रताड़ना होती है और उनकी खबरें सामने आती हैं अभी हम जिस इलाके से निकल रहे हैं पालमपुर से यहाँ बता रहे हैं कि एक सवर्ण समाज के नेता हैं एक भाई बीजेपी में है एक भाई कांग्रेस में है और दोनों का पुस्तैन ही है मतलब जब से चुनाव हो रहा है तब से वही मजे मार रहे हैं और एक भाई बीजेपी में एक भाई कांग्रेस में और सोचिए कि तो जनरल ओ बी सी का तो छोड़ दीजिए तो रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ते हैं जो सवर्ण जो ओ है वो भी मतलब यहाँ एस सी के लोग अभी भी रिजर्व सीट पर ही चुनाव लड़ रहे हैं उसे आगे बात नहीं बढ़ी है सर जो रिजर्व सीटें हैं उसी पे ही उनके लिए ये मौका होता है कि वो अपनी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कर पाए लेकिन वो भी जो कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं वो या कांग्रेस के द्वारा किए जाते हैं या बीजेपी के द्वारा और फिर वो डेमी हाँ अपनी मतलब जातिगत बात न रख करके या संविधानिक बात न रख करके उनको उन्हीं की बात को सुन करके मानना पड़ता है तो बेशक होते तो वो रिजर्व कैटेगरी से हैं, हाँ। लेकिन होते वो कांग्रेस और बीजेपी के होते हैं 
बहुजनों से कोई मतलब नहीं हाँ वो बहुजनों की बात बहुत मतलब कम कर पाते हैं कम कम कर पाते हैं तो अच्छा आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस हो या बीजेपी हो दोनों के सवन नेता की राय एक जैसी है एक जैसी रहती है दोनों की अभी एक कम्युनिटी है यहाँ गद्दी कम्युनिटी उसकी आगे सब कास्टेस हैं पांच छह और ये जो कास्ट है ये रहती है ट्राइबल एरिया में ही है लेकिन इनको ट्राइबल एरिया में रहकर भी ट्राइबल का बेनिफिट नहीं है वहाँ पे इनको एस कैटेगरी में लगाया हुआ है तो सारा बेनिफिट जो है वो जो वहाँ का ट्राइब है वो अपर कास्ट अपने आप को मानता है वही ले जाता है और एक उनका वो लगातार संघर्ष चला हुआ है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसको दुरुस्त किया जाए लेकिन अभी मुझे जहाँ तक नॉलेज है या मुझे मेरे समझ में है कि ये काम लगभग पूरा हो गया था लेकिन इलेक्शन के आते ये दुरुस्ती नहीं हो पाई तो चलिए ये दिखा रहा हूँ हम लोग पहाड़ के बीचों बीच से क्रॉस कर रहे हैं और मैं फिर कह रहा हूँ कि जाति जो है वो भारत के किसी राज्य में चले जाइए जाति मिलेगी और जो गरीब हैं जिनके पास जमीनें नहीं हैं नौकरी नहीं है बेरोजगार हैं बिजनेस नहीं है वो एस सी एस और माइनॉरिटी के ही लोग हैं तो ये शानदार पहाड़ सब देख रहे होंगे जो आसमान छूते हैं और भी कुछ पहाड़ तो हम लोग पालमपुर से जैसे ही निकले हैं पहाड़ों की श्रृंखला जो है वो तो फिर से शुरू हो गया है और ये देखिए घाटी है ये पहाड़ है और आगे मुझे बौद्ध बिहार भी दिख रहा है इस तमाम है कौन सी पालमपुर में बौद्ध बिहार भी है तो बहुत सारे बौद्ध बिहार भी हैं लेकिन मैं वही मैं कहना बस ये चाह रहा हूँ भारत की खूबसूरती दिखा रहा हूँ हिमाचल की खूबसूरती दिखा रहा हूँ लेकिन जो जाति है ना वो नहीं खत्म हो रही है और यहाँ भी जो गरीब लोग हैं वो एस सी एस के लोग हैं ये देखिए शानदार बुद्ध बिहार लोग थे और ये है यहाँ भी जो गरीब हैं उनकी एक जाति है और ज़्यादातर एस सी एस टी ओ माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो लाचार हैं बेबस हैं गरीब हैं न उनके पास ज़मीनें हैं न उनके पास बिजनेस है न उनकी राजनीतिक भागीदारी है ओ की हालत और बहुत ही दयनीय है यहाँ ओ को लेकर बहुत डिस्कोर्स भी नहीं है 30-35-40 परसेंट आबादी है अब थोड़ा सा आपको दिखना शुरू हो जाएगा ये देखिए ये देखिए पहाड़ और यहाँ देखिए ए बी के लोग भी प्रचार कर रहे हैं आप सोचिए जो छात्र संगठन है तो ये देखिए ये पहाड़ हैं सारे और जहाँ तक दूर दूर तक आपको दिखेगा वो पहाड़ ही पहाड़ है तो ये खूबसूरती मैं आपको हिमाचल की दिखा रहा था लेकिन भारत एक खूबसूरत देश है जिसमें जातिवाद नाम का जो थप्पा है दाग है जिसकी वजह से गरीबी है गैर बराबरी है लाचारी है और इसको दूर करने का मात्र एक ही तरीका है कि इस देश में जो संविधान अभी भी जो संविधान है जिस हालत में संविधान है इतने छेड़छाड़ इतने बदलाव के बाद उसको भी अगर पूरी तरह से लागू कर दिया जाए तो बड़ी खुशी की बात वीडियो में थोड़ा सा कम पहाड़ दिख रहा होगा अब पहाड़ देख लीजिए आप ये खूबसूरत तस्वीरें हैं धर्मशाला से जब आप मंडी की तरफ बढ़ेंगे मनाली की तरफ बढ़ेंगे जो कि यहाँ जो खूबसूरत देखिए ये सब पहाड़ है खूबसूरत पहाड़ हैं नदी नाले झरने और फिल्मों में सब दिखाया गया भारतीय फिल्में देखेंगे तो इतनी खूबसूरती दिखाई जाती है नदी नाला झरना तालाब बस जाती नहीं दिखाई गई ये देखिए शानदार पहाड़ियां देखिए ये देखिए लेकिन वही कह रहा हूं ना इस देश के खूबसूरती पर इस देश पर जो सबसे बड़ा धब्बा है वो जाति का धब्बा है और वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम एक बेहतर मुल्क नहीं बन पाएंगे तो चलिए एक बार फिर से हम लोग घाटी में घुस रहे हैं और ये देखिए इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा चलते रहिए तो खूबसूरत देश है खूबसूरत पहाड़ है आसमान को चुनता हुआ भारत है ये बस लेकिन भारत के किसी राज्य में जाइए जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी यहाँ अभी एस सी एस टी माइनॉरिटी के लोग लाचार हैं बेबस हैं उनके पास जमीने नहीं है शिव मंदिर परिसर तीन मीटर मंडी सेवेंटी तो देवभूमि कहते हैं इसको और बुद्ध को लेकर भी तमाम बातें हैं तो कल्चरल हिजमनी में सबसे ज़्यादा 
यहाँ पर असर हुआ है हमला हुआ है तो देखिए ये ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ तो पूरा घाटी ही घाटी है डेवलपमेंट हुआ है भारत में हर जगह सड़कें हैं इंटरनेट है मोबाइल है मार्केट है बाजार है डेवलपमेंट हुआ है लेकिन जो छीचे छूट रहे हैं इस डेवलपमेंट में इस रेस में वो एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी के लोग हैं और सोचिए बीजेपी और कांग्रेस के पास कितना पैसा है ये तस्वीरें देखिए झंडा मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो बीजेपी लोगों को तिरंगा बेच रही थी उसके कितने झंडे लगे हैं यहाँ सोचिए बीजेपी और कांग्रेस जो राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि ये जनाधार वाली पार्टी नहीं है ये पैसे वाली पार्टी है और सोचिए जो बीजेपी आपको झंडा दे रही थी पैसे लेकर तिरंगा उसके झंडे देखिए कितने झंडे हैं कहीं कहीं आम आदमी पार्टी भी है तो कांग्रेस और बीजेपी में ट्रस्टल है यहाँ उन्हीं के बीच चीर प्रतिद्वंदिता लड़ाई है और उन्हीं का देश पर कब्जा है दोनों लोगों का बारी बारी से बहुजन तो उस खेल में गायब है तो जो बीजेपी तिरंगा बेच रही थी वो झंडा लगा रहे हैं और अब देखिए ये पहाड़ों का नज़ारा देखिए तस्वीरें हैं खूबसूरत तस्वीरें हैं और चुनावी माहौल है और तमाम लोग जो हैं उस पर ही बात करेंगे हम लोग ये देखिए लेकिन पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि पहाड़ का और वही स्थिति है जो बाकी दूसरे राज्यों में देखिए यहाँ से कुछ नज़ारा आपको दिख रहा होगा तस्वीरें दिख रही होंगी और मोबाइल से जितनी कोशिश कर सकता हूँ मैं उतनी तस्वीरें बना रहा हूँ और ये देखिए रेलवे ट्रैक है मीटर गेज है छोटी लाइनें की गाड़ियाँ ट्रेन जाती हैं यहाँ देखिए तो ये देखिए हिल स्टेशन है ये पूरा घर बहुत खूबसूरत बने होते हैं लेकिन कहीं भी आपको एस सी एस माइनॉरिटी की जमीन न सड़कों पर उनका घर है वही यहाँ भी उनके लिए पतले पतले मैं चाय पीने गया था एक मेरे दोस्त हैं उनका उनके घर तक बाइक जा सकती थी आ, ये स्थिति है लोगों की और बहुजनों के हिस्से में वही है जमीन नहीं है व्यापार नहीं है होटल इंडस्ट्री यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री का बोलबाला है और अपने बहुजन समाज के पास न होटल है न जमीन है न व्यापार है एक अदद रिजर्वेशन था नौकरी थी आ, उसको लेकर भी यहाँ अब तो आप सब जान ही रहिए देखिए ये पहाड़ हम आपको दिखा रहे हैं खूबसूरत पहाड़ है लेकिन बहुजन समाज की स्थिति जो है वो वही है तो लंबा वीडियो हो जाएगा अब ये देखिए थोड़ा सा और दिखा के और हम लोग जैसे ही घाटी में चलेंगे ये देखिए तो आंखों को बहुत सुकून देता है लेकिन जो, जो जिस आंदोलन को हम लोग बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से काफ़ी तकलीफ देती है सब बातें ये देखिए ये खूबसूरत है पहाड़ ऐसे लगता है जैसे आसमान को चूम रहे हैं पहाड़ लेकिन जातिवाद नहीं होता सबको बराबर की हिस्सेदारी मिलती तो ये खूबसूरती और चार चांद रह जाती इसी देश में एक बड़ा तबका है जो गरीब है लाचार है बेबस है आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिए अपनी इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है बस आप देखते जाइए सर के देखते जाइए सब कुछ कह देगा आपको कितना खूबसूरत है हिमाचल लेकिन उसमें बहुजनों की भागीदारी नहीं है उसकी हिस्सेदारी नहीं है लेकिन भारत कितना खूबसूरत है इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूँ और अब हम लोग मंडी में घुस गए हैं चौहत्तर किलोमीटर की और दूरी है मंडी शहर और ये देखिए पहाड़ वो है बील, बील बिलिंग जहाँ से पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप होता है अच्छा वहाँ पे भी बहुत पहाड़ है अच्छा सामने दिख रहा है वाइट कलर की जो बिल्डिंग वाइट या रेड कलर की
देखिए सामने स्कूल है हम लोग क्या चाहते हैं कि देश में स्कूल बने अस्पताल बने एजुकेशन हो सबकी जिंदगी बेहतर हो ये चीर के पेड़ हैं और जैसे जैसे पहाड़ पर बढ़ेंगे तो देवदार मिलेंगे आपको चीर और देवदार ये दो जो हैं वो पहाड़ की पहचान होती है ये हम लोग आपको धर्मशाला से मंडी का जो रास्ता है उसमें जो पहाड़ है उसको दिखा रहा था और अगर अब भी इस देश में जातिवाद खत्म हो जाए तो ये खूबसूरत देश है भारत में जो सबसे कॉमन है वो है जातिवाद और इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत कृषि प्रधान नहीं जाति प्रधान देश है आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक पालमपुर हिमाचल नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें